ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഒരു ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾട്ടേഴ്സ് ഡിവിഡൻ തിയറി ആണ് അതായത് പ്രൊഫസർ ജെയിം ഇ വാൾട്ടർ ആണ് ഈ ഒരു മോഡല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ തിയറിയിൽ വാൾട്ടർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫേമിൻ്റെയും ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫേമിന് റെലവൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ദിസ് ഈസ് എ തിയറി ഓഫ് റെലവൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇ റെലവൻസ് തിയറി ആയിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ റെലവൻസ് തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഡിവിഡൻ പോളിസി ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഓരോ ഫേമിൻ്റെയും ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്താണോ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഡിവിഡൻ പോളിസി അഫക്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം അക്കോർഡിംഗ് ടു വാൾട്ടർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഓഫ് എ ഫേം കെ നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഡിവിഡൻ പോളിസി വാൾട്ടർ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെയും ഡിവിഡൻ പോളിസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ എടുക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസിനെയും ഒരിക്കലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവ രണ്ടും എന്താണ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ദ കമ്പനി വിൽ പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ നോട്ട് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വെദർ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ഓർ നോട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സിനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ കമ്പനി വിൽ പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ നോട്ട് അതൊരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ മുകളിലല്ല അവർക്ക് നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏണിങ്സ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പേ ഡിവിഡൻഡ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം കാരണം കമ്പനി ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏണിങ്സ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഏണിങ്സിനെ രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ഏണിങ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സിനെ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് ദ കമ്പനി ഹാസ് നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരു കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പേ ഡിവിഡൻഡ് അതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതേസമയം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലോ കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദസ് ദ ഡിവിഡൻ ഡെസിഷൻ അഫക്ട് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് റിട്ടേൺ അഫക്ട്സ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻ ഡെസിഷൻ അഫക്ട്സ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തിനെയും അതിൽ അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വെൻ എ ഫേം പേസ് ഡിവിഡൻസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദേ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ദിസ് ഇൻകം ടു ഗെറ്റ് ഫർദർ റിട്ടേൺസ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫേം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ അധികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിവിഡൻഡിനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ദ ഫേം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട
ആയിട്ടുള്ള ഏണിങ്സിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആർ എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദിസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ കെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണും ആണ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ എങ്കിലും ആവണം ദ ഫേം ഈസ് ഏണിങ് എ റിട്ടേൺ ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കുഡ് ഹാവ് ഏൺഡ് ഹാഡ് ദ ഡിവിഡൻസ് ഹാഡ് ബീൻ പേ ടു ദം രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആവുക ആറാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് എന്തുണ്ടാണ് കെ ദ ഫേം ക്യാൻ ഏൺ മോർ ബൈ റീറ്റെയിനിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് റീ ഏണിങ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി വാൾട്ടേഴ്സ് മോഡലിൽ പറയുന്നതാണ് ഇഫ് ദ ഫേം ക്യാൻ ഏൺ മോർ ദാൻ വാട്ട് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഏൺ അതായത് ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ ആണെങ്കിൽ കമ്പനി ഷുഡ് നോട്ട് പേ ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് റീറ്റെയിൻ ദ എൻറ്റയർ ഏണിങ്സ് കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സിനൊക്കെ അവർക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹയർ ദ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ കൂടുന്തോറും ഹയർ വിൽ ബി ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് കൂടുന്നു ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നു ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താ ഇഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഏൺ മോർ ദാൻ ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഏൺ കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് കെ ഇ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ company should distribute the entire profit angana veriyanengil company thirchayayittum avare profit ne dividend aayittu ellavarkkum distribute cheyendadana this will give opportunity to shareholders to reinvest their dividend income and get higher returns angana verumbo shareholders endiyum avarkku kittana ee dividend ne avare veendum reinvest cheyunu koodal higher return kittan vendiyittu this happened because the approach is based on the basic objective of financial management endondana ingane or approach varan karanam financial management inde basic objective endano adine adisthana peduthu thaniyana karanam financial management inde basic objective endaniyana maximization of shareholders wealth therefore the wealth should flow to that side where it can grow at a higher rate appo adondu thane ivada ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഷോർട്ട് ദ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഓഫ് എ ഫേം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആൻഡ് കെ ഇ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫേമിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫേം തന്നെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് ആർ എന്ന് പറയുന്നു ഫേം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആറും കെ ഇയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ഫേം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദ ഫേം ഷുഡ് ഹാവ് സീറോ പേ ഔട്ട് ആ ഫേമിന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം അവർ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവരുടെ എൻറ്റയർ പ്രോഫിറ്റിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഏൺ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫേം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത കേസിൽ പറയുന്നത് ആർ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ കെ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ ലെസർ ആണെങ്കിൽ ദ ഫേം ഷുഡ് ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഡിവിഡൻഡിനെ കൂടുതൽ ഹയർ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് കമ്പനിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത് ആറും കെയും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെദർ ദ ഫോം പേസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓർ റിട്ടെയിൻസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ തീരുമാനിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാം ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ റിട്ടേൺസ് ടു ദ ഫേം ഫ്രം റീ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ റീട്ടെയിൻ ഡേണിങ്സ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ രണ്ടും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സിനെ അതേപോലെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും അത് ഏത് തന്നെ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് എന്താണോ അതിന് തുല്യം തന്നെ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ ആണെങ്കിൽ പേ ഔട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം അവിടെ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യു ഉണ്ട് ആർ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ കെ ഇ ആണെങ്കിലോ ലെസർ ദാൻ കെ ഇ ആണെങ്കിലോ അവിടെ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സീറോ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറലവൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേഴ്സിൻ്റെ മോഡലിൽ വരുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫേം ഡസ് നോട്ട് യൂസ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ഡെറ്റ് ഓർ ഫ്രഷ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇവിടെ ഫേം ഒരിക്കലും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് അതായത് ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ദ ഐ ആർ ആർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏണിങ്സ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സും ഡിവിഡൻഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരേപോലെയാണ് ദ ഫേം ഹാസ് വെരി ലോങ് ലൈഫ് ഫേമിന് ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് ഈ ഒരു പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഏണിങ്സ് ആർ ഐദർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻറ്റേർണലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഏണിങ്സിനെയും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അത് ഇൻറ്റേർണലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വാൾട്ടേഴ്സ് മോഡലിന് പി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ കെ ഇ മൈനസ് ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ആണ് കെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് ആർ ബൈ കെ ഇ ഇൻ ഇ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ അപ്പോൾ അവിടെ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ഡി ഡിവിഡൻഡും ആറ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും കെ ഇ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും ഈ ഏണിങ് പെർ ഷെയറും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അവിടെ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ഫേം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ട്വൽവ് അസ്യൂംഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഏണിങ്സ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയും എന്നിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ശതമാനവും എട്ട് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഷോ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഓൺ മാ
d plus r by ke into e minus d by ke. Apa mona in uh, returns ana padanaru shadamanam, etti shadamanam, patta shadamanam, namka tani apa mona taratil nanga karnam. Apa ada the case le. Oro case le day nali case at on the kinna the payout to zero, pinna half, pinna seventy five, pinna hundred. Yoro case ilum e moon return basi don't the chay the okana. Apa either case le p equal to zero plus point one six. Apa equation a day for them apply to the kinna. Ada the case le zero plus. Uh, return padinar shadamanapam point one six by ke in the ten percentage of point one zero into e minus d expect rate pandranda minus d dividend avada ilia payout ratio in the varanda zero anna divided by zero point one. Ade equation le moon the arthalin karna same equation le aditha the padinar shadamanam pinatha et shadamanam munamatha the patha shadamanam nanka nokia clear how. A padinara et pat, Avada matre a matta manatulo. Apanamuka share price of moon and anakit either one ninety two, ninety six, one twenty. Need and amateur payout ratio were in the unbathishataman and codukund. A pint earth and dana, unbathishataman and dividend codukund and dangle, baki and bather retain chayinu in the lana. A pavada namuka, the equation and apply gia, padinara et pat. But she had a with yasam in the Pandranda minus zero in the Lada out in the Gitum. Either Pandranda Rubiana and then share in the Vella. Share in the Kitana, earnings in the Varena. A earnings, number of Anbadi Shadamana Kodakun and Nangala, the R Ruba Kodakun and Baki R on a retain chain them. A power them lay them Pandranda minus R in the Latlum Karnika and Anbadi Shadamanam. In the end, the number retains the end of the length and the other money is the same. Dividend 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 Apori share the price lickitana earnings pandran danangil, other day Vatanji Shadaman and Kodakan under the rainbow. One but the ruba, a very end the Udukan under dividend day to Kodakan under. A padana equation would apply chimbo, one but the plus Baki Padanar Shadamano, in a pandranda minus one badana of a carnic and dividend day to Kodakanatra on Badale. Pandranda minus one badana moon the case like carnic another. Upon Amkun Ojim Opatata, Nochi Patinale. This is the case. In the case, the dividend is the same as the dividend. In the case, the dividend is the dividend. Then, the equation is the same as the dividend. Then, the dividend is the same as the dividend. Then, the dividend is the same as the dividend. Then, the dividend the no chit over the no chit over the no chit over the. A pivot the year question in the number of the Kenda Kaidium. The important item question Anna Parik model in the apply chamber capitalization rate in the Mukutanu, other pol than a Namka expected Ethriano Oreo share the mold and earnings in Ladan than the tender. Other pol and the rate of return number moon and non Pradesh can a Padinar Shadamana at Shadamana. Open the number of payout ratio 0, 50, 75, 100. This is the conclusion. When R is greater than KE, R is greater than KE. 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 R is our dividend payout ratio, dividend dividend payout ratio, zero. Now, R is the same as the first question. R is the first question. R is the first question. R is the first question. 
അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെയിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഹയസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എത്ര കിട്ടിയത് വൺ നയൻറ്റി ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സീറോ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഓർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ അവിടെ ഡിവിഡൻഡ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ നൂറ് ശതമാനവും അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആർ ഈസ് ലെസർ ദാൻ കെ ഇ സ്മോളർ ദാൻ കെ ഇ ആവുമ്പോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ആർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എട്ട് ശതമാനവും കെ ഇ പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറവാണ് കെ ഇനെക്കാട്ടിലും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഈസ് ഹയസ്റ്റ് അവിടെയും വൺ ട്വൻറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ചെയ്യുമ്പം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാക്സിമം വന്നിരിക്കുക എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഇതെല്ലാം മിഡിലുള്ളതെല്ലാം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയാണ് അതിൽ ഹയസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ അവിടെയും ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒന്നും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ആറും കെയും കെയും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ ആറും കെയും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കെ ഇ നമുക്ക് എപ്പോഴും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ആറും കെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ കാരണം വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കെ ഇ ഈക്വൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ റിമെയിൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇറെസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടെന്ന് കെ ഇയുടെ വാല്യൂ ടെന്ന് ഈ രണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറിയപ്പം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് റിമെയിൻ സെയിം എല്ലാം വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് ഇറെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഇതാ നൂറ്റി ഇരുപത് എല്ലാം നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവിടെ എന്താണ് സെയിം ആണ് അവിടെ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് വാൾട്ടേഴ്സ് മോഡലിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഫിനാൻസ്ഡ് ത്രൂ റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അതിലതിൻ്റെ അസംഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല അത് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഐ ആർ ആറും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താവില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവില്ല കനോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ദ ഫേം ഹാസ് വെരി ലോങ് ലൈഫ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു ഫേമിന് ഒരു ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസംഷനിലാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസമായി പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല റിസ്ക് ഫാക്ടറി ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഇ പി എസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ പി എസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇ പി എസ് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് റിസ്ക് ഫാക്ടർ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇതാണ് വാൾട്ടേഴ്സ് മോഡലിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഡിവിഡൻ പോളിസി അതെടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻ പോളിസി തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ